আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার নাহার জামান আশা করছি সবাই ভালো আছেন গ্রামে সবুজ পরিবেশে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছি আসলে কিছুদিন ধরে শাক সবজি খেতে ইচ্ছে করছি আর গ্রামে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই অ্যাভেলেবেল আসার পর থেকে মাছ মাংস বেশি খাওয়া হচ্ছে এর জন্যই আসলে আজকে শাক বেগুন নিতে এসেছি এর জন্যই বেরিয়ে পড়েছি সবাইকে নিয়ে যে চলো আজ নিজেরাই আমরা শাক কুড়িয়ে আনব এবং যে খ্যাত আছে সে খ্যাত বেগুন বাড়ি বলে সে বেগুন বাড়ি থেকে আমরা বেগুনও নিয়ে আসব আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সকাল সকাল সবাই বের হয়ে গেছি দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর ধান খেত চার পাশ ভর্তি এর মাঝেই এখানে কিছু কলমি শাকের খ্যাত করা হয়েছে খ্যাত না আসলে বাসার জন্য খাওয়ার জন্য সামান্য পরিমাণের কিছু কলমি শাক এখানে চাষ করা হয়েছে সেখান থেকেই আমরা এই কলমি শাকগুলো নিয়ে নেব বাসার জন্য দুদিন আগেও এখান থেকে কলমি শাক নিয়ে যাওয়া হয়েছে এর জন্য এখানে অল্প পরিমাণে আছে আর আজকে আমরা এগুলো সব নিয়ে শেষ করে ফেলবো
আকার বেগুন নেয়া শেষ এখন আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি ছেলে একটা ফুল পেয়েছে আর সেটাই মাম্মিকে দিচ্ছে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি আর যেতে যেতে এর পথে কাঁঠাল গাছ দেখলাম কাঁঠাল গাছটা একদম নিচ থেকে উপরে আগা পর্যন্ত কাঁঠাল কিন্তু ঝুলে আছে দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে ঢাকা আসলে আমি এরকম রূপ দেখি না ঢাকার কাঁঠাল গাছগুলোতে দেখতে খুবই অল্প অল্প কাঁঠাল মানে দেখা যায় কাঁঠাল পাড়া হচ্ছে উপরের কাঁঠালগুলো বেশি উপরের কাঁঠালগুলো কিন্তু পাড়তে হলে এভাবেই ধরতে হয় নিচে কয়েকজন মিলে একটা কাপড় বা পলিথিন ব্যাগ বা যে কোনো একটা কিছু ধরে রাখে উপর থেকে সেই কাঁঠালটা ফেলে দেয়া হয় কেটে তারপর ফেলে দেয় যেন এটা ফেটে না যায় কাঁঠাল আমি অতটা পছন্দ করি না খেতে এরপরও আজকে কাঁঠাল পাড়া হবে গাছে উঠছে ও হচ্ছে আমার ভাসুরের ছেলে আমার হাজবেন্ডের যারা তো ভাইয়ের ছেলে তো ওই আজকে কাঁঠাল পারবে তো যেই গাছে উঠেছে এই গাছের কাঁঠালগুলো নাকি খুবই মিষ্টি এর জন্যই আসলে ওইটাতে ওঠা ছেলে যে কিনা সারা দিন সে গরু ছাগলের পিছনেই ঘুরতে থাকে আর তার কারণে রোদে ঘুরতে ঘুরতে এমনিতে কালো হয়ে গেছে তাও সেই কালো শুধু কালো না একদম উগান্ডার কালো গ্রাম দেশে কাঁঠাল খাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে কাঁঠাল চিড়েই ওখানে বসেই খাওয়া শুরু হয়ে যায় এটার জন্য এক্সট্রা প্লেট বা বাটি কমই ব্যবহার হয় আমি যতটা দেখেছি যতগুলো বাড়িতে ঘুরেছি দেখেছি যে কাঁঠাল বিশেষ করে ওখানেই বসে একদম খাওয়া শুরু হয়ে যায় তো আজকে এই যে কলমি শাক আর বেগুন দেখতে পাচ্ছেন রাস্তায় আসতে আসতে অনেকে চেয়েছে তাদেরও কিছু দিতে হয়েছে আজকে আমি রান্না করেছি বেগুনটা শুটকি দিয়ে রান্না করেছি আর লাকড়ি চুলায় লাকড়ি চুলায় রান্নার অভিজ্ঞতাটা আমার খুবই কম কিন্তু ভালো লেগেছে হাজব্যান্ডের জন্য রান্না করা আর আজকে কলমি শাক রান্না করব কলমি শাকটা আমি আলু কুচি দিয়ে রান্না করব আর সাথে শুটকি দেব প্রথমেই কিছু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এখানে দিয়ে দিয়েছি জাল করে তারপর সামান্য পরিমাণে শুটকি দিয়ে দিয়েছি শুটকিটা দিয়ে এখানে আমি মলা শুটকি ব্যবহার করেছি শুটকিটা দিয়ে নাড়াচাড়া করেছি শুটকিটা যখন হয়ে এসেছে তখন এখানে হলুদ আর লবণ দিয়ে দিয়েছি যেক্ষেত্রে যেহেতু আমি কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করব তাই এখানে আমি গুঁড়ো মরিচটা ব্যবহার করছি না গুঁড়ো মরিচ আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তারপর আলু দিয়ে এটাকে অনেকক্ষণ কষিয়েছি ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এখানে আমি শাকগুলো দিয়ে দেব শাকগুলো দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে এটাকে কোনো ধরনের পানি ব্যবহার করব না পানি ছাড়াই এটাকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব 
এই তো হয়ে গেল শুটকি দিয়ে কলমি শাক রান্না খেতেও এটা খুব ভালো লাগে আমার হাজবেন্ডের ফেভারিট আর এর জন্যই আজকে রান্না করতে বলল তো আশা করছি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম